habari ndogo mdau uh, leo hii nataka kuzungumzia kuna teaching fellowship ya Kiswahili na hii itawahusu sana wa Tanzania na wa Kenya ni Swahili teaching fellowship ya miaka miwili two years appointment kufundisha St Lawrence University chuo kilichopo New York Marekani hii ni opportunity muhimu sana kwa wadau naomba uisikilize kwa makini na kama wewe sio mtu mwenye sifa hizi naomba kuweza kushare na mtu mwingine aweze naye kuweza kuapply kwa sababu ni opportunity kubwa sana ambayo mtanzania au mkenya ana nafasi kubwa ya kupewa opportunity hii opportunity hii haiangalii unaishi wapi ukiwa kwa Tanzania ukiwa kwa Kenya ukiwa kwa Zimbabwe haijalishi uko wapi utalipiwa kila kitu ngoja nieleze opportunity hii iko vipi kwa hiyo hii ni Swahili teaching fellowship two years appointment Chuo cha kufundisha ni St. Lawrence University kipo New York. New York katika nchi ya Marekani. Chuo hiki kwa lakalaka tu ni kwamba kimeanzishwa mwaka 1856 ni private university na katika ranking of the best liberal arts colleges ni kwamba mwaka 2016 kilikuwa ni chuo cha 29 ndani ya Marekani. Sasa basi opportunity kazi yake ni nini au ina malengo gani? Hii opportunity ni lengo kubwa ni kuweza kuwasaidia ni watu ambao aidha wamemaliza masters wana mpango wa kuanza PhD au tayari wameshaanza PhD kwa haijalishi kama currently una masters degree au umeshaanza PhD au uko karibia kumaliza PhD kwa hilo ndio lengo kubwa la kwanza na nikisoma linasema kwamba This fellowship is assigned to for a native or near native speaker of Swahili with advanced graduate training in Swahili studies or related field as well as teaching experience. Kwa hiyo kwamba au candidates wanaweza kaa kwamba katika stages of their PhD wanaruhusiwa ku apply au mwenye masters tu. Kwa sifa minimum qualifications to apply you need to have a master's degree in Swahili studies or related field. Lakini sifa kubwa ya pili ni kwamba ni experience teaching Kiswahili at the university level. So those are the two main criteria au minimum na ni qualifications ambazo natakuwa uwe nazo. Uwe na masters of Swahili studies or related field na uwe na teaching experience ya Kiswahili. Kwa hizo ndio sifa kubwa mbili ambazo natakuwa uwe nazo. Sasa basi fellowship hii inatoa nini? ni kwamba fellowship hii kwanza ina include faida zifuatazo ili uweze kujua kwa nini uweze kuomba fellowship hii itakupa nauli go and return ticket toka katika mji au nchi uliopo mpaka Canton New York ambapo chuo kipo katika St. Lawrence County ambapo iko katika Canton New York utapewa furnished apartment util, utilities included maana ni kwamba utapewa apartment ambayo furnished manake inakuwa ina choo bafu vitanda kila kitu siju masufuria kila kitu vimeshakuwa included makochi siju madude gani kwa hiyo huwezi kununua kitanda hununui kijiko kila kitu kipo ndani ni full furnished apartment lakini kitu cha pili ni kwamba utilities zinakuwa ziko included manake hutolipia bili ya maji bili ya umeme siju bili ya hita bili ya internet hivyo vyote viko tayari viko included katika hicho kitu kwa it's provided for free for you kitu cha pili utapewa annual stipend of dola 1400 sasa dola 1400 hiyo kwa laka laka ni karibia dola 1200 kwa mwezi au 1180 hivi kwa mwezi kwa hiyo kumbuka hiyo dola 1180 1100 na ngapi hiyo 1200 ni hela moja nzuri sana ukija kuiangalia kwamba unapewa hiyo hela huku tayari umeshalipiwa apartment Apartment imeshalipiwa bili ya maji umeme siyo internet imeshalipiwa. Hununui kitanda, hununui godoro, siyo ununui kochi, hununui kijiko, kila kitu kiko tayari. Kwa hiyo hii hela ni kwa niaba ya chakula chako ambacho chakula ukijipikia mwenyewe huna bavu wa kula, ukiwa kwa single huna bavu wa kula dola 250 kwa mwezi. Kwa ni kitu cha kawaida. Kwa hiyo uwezekano wa kubaki na dola moja kwa mwezi labda utumie cellphone yako kulipia ni kwamba bado utakuwa na hela moja nzuri tayari moja at least utabaki na zaidi ya na nini utabaki na dola nane mia ngapi mfukoni mwako. Kwa nategemeana kwamba wewe sasa hivi current una kazi au huna kazi. Lakini kwa ujumla ni another experience hata kama wewe Tanzania sasa hivi una mshahara mkubwa kuliko ni huu advantage hii hapa inakupa another international experience for two years kufundisha St. Lawrence University ambao ni chuo kimoja kikubwa ambacho kimezoea tangu mwaka 1956 ni another international experience on your resume
kwa lazima ufanye chini juu uweze kuapply hiyo opportunity. Sasa basi vitu gani ambavyo vinatakiwa katika kuapply hii hapa opportunity hii hapa? Ni kwamba kitu cha kwanza lazima uandike cover letter. Cover letter hii hapo kwamba uelezee kwamba kwa nini wewe ni suitable candidate for this particular fellowship kwamba interested candidates should submit a cover letter stating suitability for this fellowship kitu cha pili uandike uupload current cv including teaching experience and institutional affiliation hicho ni kitu cha msingi current cv ambao undani yake wanataka mtu mwenye experience ya kufundisha. Kwa kwa wale watu ambao wamesha kufundisha vyuo, wale watu ambao mlikuwa gama full brighters FLTA zamani, this is the good opportunity for you. And then kuna institutional affiliation kama una affiliate sasa hivi kwa chuo fulani ni nzuri au whatever na bidi kitu chamele pale. Kitu kingine ni kwamba lazima uoneshe copy attach copies of relevant academic documents. Hapo na maanisha ni kwamba the degrees certificates and the transcripts. Lakini kitu kingine lazima usubmit statement addressing how the candidate will contribute to diversity and inclusion at St. Lawrence kwamba uandike statement ambayo utaonesha kwamba wewe uji, uji wako pale utakuwa na faida katika kama utakuwa ni added uh, una, na contribution katika masuala ya diversity and inclusion at St. Lawrence kwa unaonesha ni kwamba wewe katika teaching yako utakuwa balozi kesi gani how are you going to include mambo ya multicultural katika chuo kile ambacho unachokwenda ambao ni St. Lawrence University ambacho kipo katika Kenton, New York, Marekani. Lakini kitu kingine ni kwamba lazima kuwe kuna two confidential references. Sa hizi references hizi hapa haja specify lazima zitoke kwa mtu gani, lakini lazima zifanywe zifanyi by online. Kwa kuna sisi ambao wameonyesha mle ndani. Kitu kikubwa cha kufanya katika hizo CV na recommendation hizo hapo au references ni vizuri in my opinion akuandikie mwalimu ni kufundisha wewe profesa mmoja wapo lakini vile vile ni kwamba ni vizuri awepo uwepo na recommendation toka kwa supervisor wako kama kama ni mfanyia kazi basi supervisor wako au unaisho uwezo kwa kikazi katika mazingira na mlele pale kwa hicho ni kitu kingine ambacho cha msingi deadline ya application hii hapa ni tarehe 9 mwezi machi sasa usisubirie mpaka tarehe 9 mwezi machi tayari mwezi wa 3 ndio tunaingia hivi karibuni usisubirie mpaka machi 9th kwenda kuzima moto hakikisha hii application umeifanya haraka sana kabla ya tarehe hiyo hapo kwa sababu kila kitu you submit them online kwa hiyo kuna website ambayo ina tangazo hilo hapo ambao website hiyo nitaiambatanisha pamoja na hii audio lakini the easiest way ukitaka kupata tangazo hili nenda kwenye google search andika Swahili Teaching Fellowship at St. Lawrence utaona tangazo hilo linakuja au ukienda kwenye website andika www.stlawu.edu kwamba ni St. Lawrence kwamba ukiandika au ukienda kwenye ukienda kwenye Google search andika St. Lawrence University itakuja hiyo St. Lawrence University then ukifika hapo kwenye St. Lawrence University nenda kwenye matangazo ya kazi au search Swahili teaching utaona tangazo lolote linakuja hapo. Kwa kuna njia nyingi za kupata litangazo lenyewe, lakini video hii iko kwenye naweka kwenye YouTube vile vile, kwa hiyo ni rahisi kwa wewe kuweza kuona link ya tangazo hilo hapo. Kwa hivyo ni vitu vya haraka haraka vya kuvifanya. Sasa usianze kama makosa wa Tanzania wengi au wa Kenya wengi wanaanza kufanya matatizo, wanaanza kueleza matatizo yao. Kwa nini mimi nafaa? Oh mimi nimezaliwa maskini, sijui mtoka katika jamii ya kimasikini, nilitembea kwa miguu. Nimeshaambia watu scholarship application opportunity application we are in a capitalist world where you must be competitive all the time there is no chance kwenda pale kwanza kuelezea matatizo yako kama ile ni therapy session umeambiwa uh, uh, weke CV yako usiende kwa kwa CV unaandika umesoma shule ya usi shule ya msingi umesoma kantalamba si umesoma sanga ngongele hawataki mambo shule ya msingi unaonesha bachelor na masters yako na mambo mengineyo usiweze kuandika si date of birth hawataka kujua umezaliwa tarehe gani hawataka kujua marito sasa kama kama una wake watatu na mke mmoja they don't care about that wanataka kuona kwamba wewe una uwezo gani una elimu gani na una experience ya kufundisha hicho kitu na how are you going to be bringing contribution katika St. Lawrence community katika masuala ya diversity and inclusion katika chuo kikuu hawataka kuonesha kwamba wewe bwana wewe sijui ni born again christian wala wewe sijui ni muislamu sio la tano hawataka kujua hayo mambo kwa lazima uangalie ni vitu gani vya msingi deadline ni tarehe tisa mwezi machi lakini ukipata hii hapa unakuja kuanza kazi tarehe 15 mwezi August mwaka 2018 mwaka huu ndio kazi inaanza kufundisha kwa ni kwamba is just a very good opportunity ndani miezi sita tayari uko Marekani unaanza kufundisha kwa hata kama sasa hivi wewe unasoma masters
Yaani umemaliza masters unasoma pale University of Dar es Salaam, unasoma University of Nairobi. Sasa hivi sijui unasoma university gani uko sijui chuki kuhulia. Hakikisha una apply hata kama umeanza PhD. Stop your PhD at the moment. Come to this opportunity kwa sababu hii opportunity itakupa step ahead. Ni kama vile ku, wewe sasa hivi unatolewa Yanga au Simba au sijui timu za kawaida unarusha kwenda kucheza Barcelona au kucheza Real Madrid. Kwa hiyo ni opportunity ambayo inakupa ni upgrade international upgrade. Kaja kufundisha choki kuki kubwa ambacho ni one among the best in America for two years itakupa hiyo hapo itakupa experience ta kuongezea networking itakupa vile vile hela kwa hivyo vitu vyote ambavyo vyakuviangalia katika mazingira ya kawaida kuna watu wengi na wafahamu wamemaliza masters hawana kazi take this is a job is two years contract everything is paid for hulipi chochote kile zaidi ya visa yako tu ambapo visa yako ni dola 130 sijui 160 Apart from that everything is paid from flight ticket. Ko nacho shauri wadau please share hii information na watu wengine. Hakikisha hiyo information haipiti hivi hivi lazima mtu apate. Na ukijibania kwamba ngoja nisimpe mtu mwingine kwamba uzani ukiapply peke yako ndio utapata. Hiyo si vizuri bora umpe mtu information akipata atakukumbuka akiwepo kwa kutana opportunity nyingine na yeye atakutumia. Please share this information to your WhatsApp groups, to any person you know, to all people in the all universities, people in Uh, Swahili world whatever waweze ku apply opportunity hii ni muhimu sana ndugu wadau ni mimi hapa Ernest Boniface Makulilo kwa opportunities kama za namna hii hapa tembelea kwenye YouTube channel yangu ambayo ni youtube.com/ebmscholars au unaweza kwenda kwenye wanaotafuta scholarships nyingi ziko katika website yangu ambayo ni ebmscholarship.com wale wanataka kuandika vitabu unaweza kuja katika 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 unaweza kuja katika vitabu unakuja katika website yangu ambayo ni ebmbooks.com kuna vitabu mle ndani lakini kwenye Instagram unapatikana kama ebm signature lakini vile vile zaka kama ebm scholars kwenye 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 Instagram account zangu ndio hizo ni mimi hapa Ernest Bonifas Makulilo ambaye nimekuletea information toka mizuri Marekani kumbuka chuo ni St Lawrence University kipo Kenton New York hapa Marekani opportunity ni Swahili Teaching Fellowship for two years Deadline ni tarehe tisa March na kuanza kazi ni tarehe 15 mwezi Augusti. Kumbuka wanakulipia kila kitu, wanakulipia tiketi toka ulipo kwenda na kurudi. Wanakupa nyumba ambayo tayari inakuwa na kila kitu na utility zote zimeshalipiwa, mbili zote zimeshalipiwa na unapewa kila mwezi karibia dola 1200 hivi ya kutumia kichwa mbele pale. Utapewa office space and computer, utapewa allowance for academic travel and conferences, workshops wakati unafundisha. Kwa hiyo this is the best opportunity. Kwa wale wenye maswali kupitia hii particular opportunity wameandika kwamba unawasiliana na mtu mmoja ambaye anaitwa Dr. Wairim Ndirangu ambayo ni mwalimu hapo. Kwa ukienda kwenye tangazo utamuona hiyo hapo mwalimu mwenyewe. Lakini vile vile kumbuka unafundisha ni kozi mbili pa semester. Kwa the Swahili Teaching Fellowship fellow will teach you four courses per year, two pa semester and have full access to wide range of teaching and research materials at St. Lawrence. Again this is Ernest Bluvas Makulilo. I wish all the best. Please share this information to your colleagues. Bye bye.